欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。迪丽热巴，身份与颜值的多重境界。迪丽热巴这个名字如今已是家喻户晓，她不仅是新疆美人的代表之一。还是内地美女中的翘楚，拥有多重标签，包括顶流、吃货等。然而，近年来，迪丽热巴的颜值在影视作品中备受争议，特别是在古装剧中引起了观众的热议。本文将深入探讨迪丽热巴的多重身份和颜值之争，以及她在综艺和时尚领域的成功。迪丽热巴出红时，以在《克拉恋人》中饰演的高文形象而备受瞩目。高文直率真诚，被认为是内地版千颂伊，为他赢得了观众的喜爱。在这一阶段，迪丽热巴的演技是他获得认可的关键，而他身上的婴儿肥也给他增添了一份可爱。然而，近些年，迪丽热巴在古装剧中的颜值却备受质疑。有网友表示，剧中的造型和摄影似乎有意挑选不太有利的角度展现她的外貌，尤其是在《长歌行》中，观众对她饰演的李长歌的形象提出了疑虑。这种颜值争议也影响了作品的口碑。使得观众在剧中更关注迪丽热巴的外表而非剧情本身。在综艺节目《花少舞》中，观众看到了一个不同的迪丽热巴，她展现出的自然和随性让人留下深刻印象，尤其是在穿着最随意的状态下，仍然保持着高颜值。这一形象的展现让观众看到了迪丽热巴的真实一面，与在影视作品中的形象形成鲜明对比。在节目中，她的着装是最随意的，大箱子、小箱子里，她只带了一个箱子。这不仅导致她在洗澡时没有拖鞋可穿，甚至连准备的衣服都不充足。不得不临时到集市上购买。尽管如此，好的样貌加上好的身材，迪丽热巴随便穿穿都显得非常好看。花少舞成为她颜值的又一次巩固，让人们意识到她的美丽并非依赖于繁复的造型，而是自然流露。在春晚上，迪丽热巴选择穿着家乡传统服饰出场。成为焦点，她以亮丽配色的服饰、大大的耳环以及独特的家乡传统造型，成功吸引了所有人的目光。这一形象让她被评为春晚第一美，再次证明了她在外貌上的突出表现。近日，在时尚采访中，迪丽热巴以精灵造型再次引发关注。他披着一头银色的长发，神情冷漠、轻蔑，仿佛是一个落入凡间的仙子，又像是雕塑，又像是模型。这一形象的突破，是否意味着他找到了适合自己的风格，成功的在时尚领域中走出一条新的道路？迪丽热巴作为内地美女的代表，通过多年的努力和表现。塑造了丰富多彩的形象。他从高文的出红时期到古装剧中的颜值争议，再到综艺节目和时尚领域的成功，都展现了他多重身份的魅力。虽然颜值争议时有发生，但迪丽热巴通过自然美、家乡传统服饰和新的时尚造型。成功的在娱乐产业中保持了自己的独特性，他的成功或许在于不断的打破常规，找到适合自己的发展路径。迪丽热巴并没有被单一的形象框架所困扰，而是通过不同角色和造型的尝试
，展示了他的多样性。他的出色表现不仅让他在内的美女中脱颖而出，更为他在娱乐圈的长期发展奠定了坚实的基础。在迪丽热巴的娱乐生涯中，我们看到了一个身份多重、形象多变的艺人。他在不同的角色和场合中都能够展现出自己的独特魅力，成功的在影视。综艺和时尚领域取得了成就。尽管颜值争议时有发生，但迪丽热巴通过坚持真实自我的同时，灵活的运用多重形象，成为内地美女中的佼佼者。她的崭新形象和成功经历，或许能够给更多年轻艺人以启示，教导他们在娱乐圈中勇于突破，保持真实。才能在多变的舞台上获得更长远的成功。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。